好的，传感器信息采集，我记下来了，我们会注意的。这两位真的不是一家人吗 ？Game over。有点遗憾，差一点就打败第三关的怪兽了。画面真的好逼真，有一瞬间，我以为我真的被杀了。叶慧心，你已经很厉害了，我们没有一个人能在第一次。就通过第三关，小区也可以已经进入第四关喽。好厉害，区野以前就是游戏高手吗？小野并不算游戏高手，不过他小时候学过剑道，而且呵呵他胆子大。哎，可惜，曲家认为千金小姐学剑术丢了脸面。希望区野能在这个游戏里弥补这个遗憾吧。恐怕这已经不仅仅是因为学过剑道，过会儿等他出来了，可以测一下反应能力吗 ？Game over。哎，真的是太好玩了，小雪，怪不得你说能改变世界，这样的游戏绝对没有人能抵挡。你好厉害啊！请问可以邀请你做一个反应力测试吗？哎嘿嘿，这，哎，这还是第一次有人夸我厉害，当然可以啦。今天先到这里吧，总体来讲没有什么问题。嗯、呃，只是我希望能将模拟死亡的瞬间的画面分辨率下调。上一世就是因为死亡画面过于逼真，被学生家长反复举报，造成了好一阵的骚乱。为什么呀？现在所有人都追求最高的分辨率。我们如果下调，岂不是自毁城墙？按他说的做，过于真实的死亡镜头有危险。好嘞，老板，听您的。不得不说，基勇确实很聪明，省了很多解释的时间。小姐，很抱歉，打听最多只能用两个小时。从下午两点开始，我们已经承包出去举办另一场婚宴了。张经理，这就有点过了吧？我们已经提前约好，从中午用到下午六点。现在你怎么临时变卦？嗨，事出突然，我也没什么办法。或许你们现在可以想办法联系另一家酒店。当然了，这样算你们主动违约。之前我们已经收了的钱是不会退的。我操，哥们儿，你是来搞笑的吧？我们可是签了合同的，小心我告你！哼，告我？你也不看看这是谁的地盘？